আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু নি শর্মা চৌধুরী ভাই আপনি জানতে চেয়েছেন নিজের বিষয়ে যে আপনি একজন গরীব পরিবারের সন্তান দিন মজুরি করে খান আর রাজমিস্ত্রির সহযোগী হিসেবে কাজ করেন নিজে রাজমিস্ত্রি হতে পারেননি জোগাড়ি টোগাড়ির কাজে আপনি ব্যস্ত থাকেন তো এই হিসেবে রাজমিস্ত্রির অধীন আপনার কাজ করতে হয় তা আপনার বস মিস্ত্রি উনি একটি মাজার বানানোর ইয়ে নিয়েছেন মাজারের উপরে গম্বজ উঁচু করবেন মাজার বানাবেন মাজারটাকে পাকা পোক্ত করে ওর উপর গম্বজ নির্মাণ করবেন তো এই লোকের সাথে আপনার জোগাড়ির কাজ করার জন্য যাওয়া যাবে কি না অর্থাৎ এই মাজার নির্মাণ এবং মাজার ওপর গম্বজ নির্মাণের জন্য উনি যে কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন তো তার সাথে থেকে জোগাড়ির কাজ করা যাবে কি না এই ছিল আপনার জানার বিষয় অল জব অবিল্লাহ তফিক এ জাতীয় কাজে যাওয়ার আগে আমাদেরকে একটা মূল নীতি মনে রাখতে হবে যা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন ইত্যাকিল্লাহ হাই সামা কন্তা তুমি যেখানে থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করবে হাদিস আর মহান রব্বুল আলমিন তার অনেক আগেই বলেছেন পবিত্র কোরআন করিমে তোমরা নেকি এবং তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে কিন্তু পাপ এবং সীমা লঙ্ঘনের কাজে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না সোরা মাহমর আয়াত এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে একে অপরকে সহায়তা করা যাবে যদি কাজটা নেকির হয় কল্যাণের হয় পরহেজ গাড়িতার হয় কিন্তু যে কাজে রয়েছে গনাহ সীমা লঙ্ঘন সে কাজে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি যে আপনার সেই বসের সাথে রাজমিস্ত্রির সাথে যাবেন কোথায় যাবেন মাজার নির্মাণের জন্য মাজার নির্মাণ কবরের উপরে মাজার নির্মিত হবে গম্বজ নির্মিত হবে এই কাজের জন্য এটা কি নাকির কাজ না পাপের কাজ অবশ্যই পাপের কাজ কঠিন পাপের কাজ মানে শিরকের বাসিলা শিরকের আড্ডাখানা বানানোর জন্য আপনার রাজমিস্ত্রি যাচ্ছেন আর আপনি তাকে সহায়তা করবেন জোগাড়ির কাজ করে তার মানে আপনি এই মাজার মাজারের গম্বজ নির্মাণে তথা এই শিরকের আড্ডায় সহায়তা করবেন এভাবে জোগাড়ির কাজ করে কাজে বুঝতে পারছেন বিবেককে প্রশ্ন করলেই সহজে বুঝে আসবে যে এটা কতটুকু উচিত আসলে এটা জঘন্য কর্ম এবং জাহান নামের মধ্যে প্রবেশের একটি অন্যতম কারণ যা হোক আসলে মানুষ বিশেষ করে যারা ব্যবসায়ী তারা মানে খুব কমই রেহাই পাবে পরকালে এটা রসু উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজেই বলেছেন ইন্নাত জারা ইউ আসন ইয়ামাল কেয়ামতে ফুজারা নিশ্চয় ব্যবসায়ীরা কায়ামত দিবসে ফাজের হিসেবে উঠবে পাপাচারী হিসেবে উঠবে পুনরুচ্ছিত হবে ইল্লা মানে সদক একমাত্র তারা নাই যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং নেকির কাজ করে এবং সততার আশ্রয় নেয় সত্যবাদিতা বজায় রাখে সুরঞ্জন্থের হাদিস তাহলে ব্যবসায়ের অধিকাংশই যাবে রা শতাবে শুধু এই কারণে যে তাদের 
মোক্ষ উদ্দেশ্য থাকে ব্যবসা এই জন্য হারাম উপায় হোক যে কোনো উপায় হোক তাদের ব্যবসা ঠিক থাকলেই হলো তো রাজমিস্ত্রিদের কাজ বা জোগাড়িদের কাজও এরকম হয়ে থাকে যারা বেশিরভাগ ফাঁসে হয়ে থাকে এদের খালি মানে পয়সা হাতে আসলেই হলো ওই জাহান নামে উদরটা ভরতে পারলেই হলো যেভাবে হোক মাজার বানিয়ে হোক বা এই হিন্দুদের মূর্তিখানা বানিয়ে হোক বা বৌদ্ধদের সে গির্জা বানানোর মাধ্যমে হোক এক কথায় এক শ্রেণী ফাঁসেক মার্কা মুসলিম এগুলো করতে গিয়ে তাদের তাদের শরীর একটু শিহরে ওঠে না তাদের ইমান এই পর্যায়ে গিয়েছে যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই তাদের দরকার পয়সা কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেছে খালাস চলে যাবে এটা চরম অন্যায় জঘন্য অপরাধ আমি একাধিক রাজমিস্ত্রিকে নিষেধ করেছি কেউ কেউ বিরত হয়েছে আমাকে বলেছে পরে যে এটা জানতাম না বিরত হয়েছে এখন আর করি না হিন্দুদের মন্দির টন্দির ইত্যাদি দিতে আর যায় না এগুলো ঠিক করার জন্যে আলহামদুলিল্লাহ যারা শুনেছে হেদায়ত হয়েছে যাদের কপাল আল্লাহ হেদের হেদায়ত লিখেছেন হেদায়ত হয়ে গিয়েছেন তো ভাই আপনাকে বলবো যেহেতু আপনি এখানে এসেছেন প্রশ্ন করেছেন বা প্রশ্ন অন্যের মাধ্যমে সেন্ড করেছেন তো আপনাকেই বলবো যে যেহেতু আপনার ভিতরে এখনো ইমানের আলো রয়েছে তাই তো জিজ্ঞাসা করেছেন তো আপনাকে বলবো যে আপনি এসব কাজ থেকে বিরোধ থাকবেন না অবশ্যই মাজার পূজা আর হিন্দুদের ওই মন্দিরে পূজা করা একই কথা হিন্দুরা করে মূর্তি পূজা আর এক শ্রেণী বিভ্রান্ত মুসলিম করে মাজার পূজা দুটোই গাইরুল্লারে বোধ এই শিরখের আড্ডায় সহায়তা করা যাবে না আর মনে রাখবেন মহান রব্বুল আলমিন তিনি নিজেই বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার বিফল উদ্ধার করবেন এবং তাকে রুজি রুটি দেবেন এমন পন্থায় যার সে কল্পনাও করতে পারেনি উত্তম কিছু দিয়ে তাকে পরিবর্তন করে দেয় মানে আরো তাকে ভালো কিছু দান করে তার বিনিময়ে তা আপনি যেহেতু আল্লাহর বাস্তে এই জাতীয় গর্হিত কাজে সহায়তা করবেন না আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার উপরে বিশেষ সাহায্য নেমে আসবেন আপনি পরীক্ষা করে দেখেন ইনশাল্লাহ অতএব আপনি যত গরিবই হন যত গরিবেরই সন্তান হন শিরিকের পথে পা বাড়াবেন না শিরিকের পথে কাউকে সাহায্য করবেন না আর এভাবে ওই মাজার নির্মাণ করা স্মৃতিসদ নির্মাণ করা মন্দির নির্মাণ করা গির্জা নির্মাণ করা এহুদিদের উপাসনালয় নির্মাণ করা এগুলি সবই গর্হিত কাজ এগুলো শিরকের পথে সহায়তা করা নামান্তর কাজে অবশ্যই এসব কাম কুকাম থেকে বিরোধ থাকবেন এবং আপনার বয়স্ক বলার চেষ্টা করবেন প্রয়োজনে এই মেসেজটা সেন্ড করে দিবেন হয়তো বা আল্লাহ রব্বুল তাকেও হেদায়ত দান করতে পারেন তো যা হোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এটা অন্যায় পদক্ষেপ অতএব এত শরীফ হওয়া যাবে না আল্লাহ আপনার হেফাজত করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ